Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πιτούλες ατομικές, χωρίς όμως να ανοίξουμε φύλλο με πλάστη και με τέτοια. Θα το κάνουμε με το χέρι, είναι εύκολη η διαδικασία. Θα το γεμίσουμε με διάφορες γεμίσεις, με τυριά, με σπανάκι. Ε, λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφόλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικέ απολαύσεις στο facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση, τη συνταγή και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κιλό, εντάξει. Θα βάλουμε αλάτι, μία κουταλιά του γλυκού, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, χυμό από μισό λεμόνι και 600 με 620 γραμμάρια νερό. Εντάξει. Πάμε να ζυμώσουμε. Θα έχουμε μια ωραία ζυμούλα να μην κολλάει στα χέρια μας. Λοιπόν, έχουμε ένα ζυμαράκι το οποίο είναι μαλακό. Έτσι, δεν κολλάει στα χέρια. Έχετε λιγάκι το νου σας γιατί εφέτος λίγο τα άλευρα είναι περίεργα. Οπότε μην βάλετε όλο το νερό μαζί. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί λίγο λιγότερο ή μπορεί να χρειαστεί και λίγο περισσότερο. Είναι ανάλογα την ποιότητα του αλεύρου. Χρειάζα τη ζύμη μου σε 12 μπαλάκια. Βλέπετε η ζύμη είναι πολύ μαλακιά. Αλλά δεν κολλάει στο χέρι μας. Λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα τι είναι. Παίρνουμε ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι αυτό που θα κάνει όλη τη δουλειά. Λοιπόν, παίρνουμε ελαιόλαδο, πιέζουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Και με, με όλα μας τα πετάκια. Βλέπετε, ρίχνουμε λίγο λάδι από πάνω, δεν θα πετάχτε το λάδι, θα το χρησιμοποιήσουμε, οπότε μην αγχώνεστε. Θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε να ξεκοραστούν μέχρι να φτιάξουν τη γέμιση. Λοιπόν, θα βάλουμε σπανάκι, εγώ έχω ζεματισμένο έτοιμο σπανάκι, οπότε θα βάλω λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι μου. Ανάβω τη φωτιά, βάζω ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δύο-τρία κρεμμυδάκια φρέσκα. Δύο κουταλίτσες με τρεις άνοιχο, μισό κιλό σπανάκι, όπως είναι παγωμένο από την κατάψυξη, έτσι. Το έχουμε αφήσει, έχει πει τα πολλά υγρά Θα ρίξουμε αλάτι Μην το παρακάνετε γιατί θα βάλουμε και πυράκι φέτα, πιπέρι Είμαστε έτοιμοι Κλείνουμε τη φωτιά μας και αρχίζουμε να φτιάχνουμε τις πιτουλές μας. Θα πάρουμε ένα ζυμαράκι. Εντάξει. Το ακουμπάμε πάντα στη μέση γιατί θα ανοίξει. Κλείνουμε, το... Κλείνουμε την μεμβράνη μας, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Και τι κάνουμε, αρχίζουμε σιγά σιγά και κάνουμε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε πως ανοίγει εύκολα χωρίς πλάστη, χωρίς τίποτα. Βλέπετε. Εάν κάνει τίποτα, κάποιες τρυπούλες δεν μας πειράζει καθόλου. Ανοίγεται γύρω, 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 γύρω. Thank you. 
Εδώ έχει ανοίξει μια τρυπούλα, δεν μας πειράζει, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα τη μια άκρη, θα κλείσουμε εδώ, καταλάβατε γιατί σας είπα ότι δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί θα κλείσουμε το φύλλο μας, θα πάρουμε και, μια, και την άλλη άκρη από εδώ, θα κλείσουμε και από εδώ, θα πάρουμε γέμιση, κυρί φέτα, Θα πάρουμε εδώ πέρα τώρα λίγο την άκρη, βλέπετε, θα κλείσουμε εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Θα πάρουμε αυτό εδώ το κομμάτι, θα το κλείσουμε. Βλέπετε, γίνεται τόσο πολλέ, γίνεται τόσο τα φύλλα που δεν έχουμε πρόβλημα εάν μας κάνει και καμία τρυπούλα. Δεν χάθει και ο κόσμος. Και το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Λοιπόν, λαδώνουμε ένα ταψάκι, παίρνουμε όπως είναι την πιτούλα μας, Βλέπετε, και την βάζουμε στο ταψάκι μας. Βάζετε το, τη ζύμη σας στο πάγκο, στη μέση του πάγκου σας. Αρχίζετε και χαϊδεύετε, βλέπετε, και ανοίγει το φύλλο μόνο του. Όταν φτάσετε σε ένα σημείο, Δεν κάνετε τίποτα άλλο από το, από το να χαϊδεύετε το φύλλο. Λοιπόν, τώρα πάμε και ανοίγουμε. Ανοίγουμε όσο μπορούμε, για να γίνει το φύλλο μας τραγανό. Εντάξει, ανοίγουμε. Δηλαδή, τραβάτε και, πι... και ακουμπάτε στο... στον πάγκο μας. Βλέπετε. Λοιπόν, Παίρνουμε τώρα το ένα κομμάτι και το κλείνουμε. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ. Τραβάμε και κλείνουμε λίγο. Τραβάμε και κλείνουμε λίγο. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ. Θα πάρετε την άκρη αυτή εδώ, θα την μεταφέρετε επάνω στο πιτάκι μας και ακριβώς το ίδιο θα κάνετε και από εδώ, οπότε δημιουργείτε με λίγα λόγια ένα μεγάλο φάκελο στον οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να σας βγει η ζύμη αλλά ούτε και να έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα. Παίρνετε το ζυμαράκι μας, μην το φοβάστε, είναι εύπλαστο, κλείνετε από κάτω, διορθώνετε Λοιπόν, είναι έτοιμο. Έχω φτιάξει τις πρώτες έξι. Διαμορφώνετε όπως θέλετε μέσα στο ταψί, δηλαδή τις κάνετε όσο μεγάλες θέλετε. Λοιπόν, αυτές είναι οι σπαρακόπιτες μας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι λαδάκι. Θα μου ψεκάσετε με νεράκι. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Και μόλις προθεμανθεί θα ψήσουμε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Θέλει και νεράκι, έτσι. Ψεκάστε με νεράκι, θα μείνει τραγανό το φύλλο ωραίο. Δεν πιστεύω να θέλετε κάτι άλλο, γίνονται φανταστικές, να τις φτιάξετε όλοι και όλες, βλέπετε. 
Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μα, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μα. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μα Μαγειρικέ Απολαύσει στο Facebook και τη συνταγή όπω πάντα θα την βάλω στο www.magirικέσαπολαύσει.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σα!